नमस्कार शालिनी प्लस बीपत्र सुनील आप स्वागत करते सरकार ने कर कपात कर ग्राहक रोज करावा लगते इंधन दरवाढ़ी का सामना आज पेट्रोल अक्रा पैशा नहीं तो डीजेल चौवीस पैशा ने महागल ऑनलाइन दारू विक्री करना से अर्ज सरकार कड़े मात्र सरकार ने को ही विचार के मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण आकोलत अपंगा न्याय हक्का का धड़क मोर्चा आता पाया सविस्तर वृत्त अरबी समुद्र उभार छत्रपति शिवाजी महाराज जागतिक दर्जे स्मारक महाराज पुत्याच काम चौवीस ऑक्टोबरला सुरू हो रहा है मात्र प्रत्यक्ष पुत्या चौवेचाळीस मीटर ने कमी करण्यात आली आहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीतील स्मारकाच्या सुधारित आराखड्यात पुतळ्याची उंची कमी करून चौथाऱ्याची उंची वाढवण्यात आली आहे हे शिवस्मारकाचे काम चोवीस ऑक्टोबरला सुरू होणार आहे विधानसभेत पुतळ्याच्या उंचीवरून गोंधळ झाला होता या स्मारकाच्या कामासाठी समुद्रात दोन टप्प्यात भराव करण्यात येणार आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई सप्टेंबर महिन्यात पावसाने ओढ घेतल्याने कांद्याच्या उत्पन्नात फटका बसला असून आवक घटल्यामुळे कांद्याचे भाव सहा ते दहा रुपयांनी वाढले आहेत दसऱ्यापर्यंत भाव आणखी वाढण्याचे चिन्ह आहेत मुंबई ठाणे आणि उपनगरातील किरकोळ बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे भाव वाढले आहेत वाशीच्या घाऊक बाजारात गेल्या आठवड्यात किरकोळ विक्रेत्यांना दहा किलो कांदा एकशे तीस रुपये ते दीडशे रुपये दरानं उपलब्ध होत होता मात्र आजच्या घडीला दोनशे ते अडीचशे प्रति दहा किलो दरानं कांदा मिळू लागला आहे काही दिवसात कांद्याचा दर साठ ते सत्तर रुपयापर्यंत जाईल असा अंदाज कांदा विक्रेत्यांनी व्यक्त केला आहे तीनशे पन्नास ते चारशे गाड्यांची आवाक होत होती मात्र सोमवारी कांद्यांची आवाक घटली असून सोमवारी साधारण पन्नास ते साठ गाड्या कमी आल्या त्यामुळे कांद्यांचा पुरवठा कमी झाला कांदा पटाटा आडत व्यापारी संघाचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत रामाने यांच्याशी संपर्क साधला असता तुटवड्यामुळे दसऱ्यानंतर कांद्यांच्या दरात कमालीची वाढ होण्याची शक्यता आहे असं त्यांनी सांगितलं ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई अवघ्या एक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर पेट्रोलच्या दरात मंगळवारी पुन्हा एकदा वाढ झाली मुंबईत पेट्रोल अकरा पैशाने तर डिझेल चोवीस पैशाने महागले केंद्र आणि राज्य सरकारने कर कपात करून ही ग्राहकांना रोज इंधन दरवाढीला सामोरं जावं लागत आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होते मुंबईत पेट्रोल अठ्ठ्याऐंशी पूर्णांक एकोणतीस रुपये लिटर तर डिझेल एकोणऐंशी पूर्णांक पस्तीस पैसे लिटर झाला आहे सोमवारी पेट्रोलच्या दरात कोणतेच बदल झाले नव्हते मात्र डिझेलचे दर वाढले होते दिल्लीमध्येही पेट्रोलच्या दरात अकरा पैशांनी तर डिझेलमध्ये तेवीस पैशांनी वाढ झाली आहे दिल्लीत पेट्रोल ब्याऐंशी पूर्णांक त्र्याऐंशी आणि डिझेल पंच्याहत्तर पूर्णांक एकोणसत्तर पैसे प्रति लिटर दर आहेत दरम्यान इंधन दरवाढीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक बोलावली होती यावेळी मोदींनी या कंपनीच्या प्रतिनिधींशी दरवाढीबाबत चर्चा केली होती त्यानंतर मंगळवारी पुन्हा इंधन दरात वाढ झाल्याचं दिसून आलंय ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई बुलढाणा जिल्हा आढावा बैठकीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन दारू विक्रीवरती आपली भूमिका स्पष्ट केली असून केवळ ऑनलाईन दारू विक्री करण्यासाठी आमच्याकडे अर्ज आला आहे त्यांना आम्ही कोणतीही परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे कोणतीही सरकारकडे शहानिशा न करता या गोष्टीचा बाऊ करण्यात आला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय बुलढाणा जिल्हा आढावा बैठकीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन दारू विक्रीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली असून केवळ ऑनलाईन दारू विक्री करण्यासाठी आमच्याकडे अर्ज आला आहे त्यांना आम्ही कोणतीही परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे कोणतीही शहानिशा न करता सरकारकडे या गोष्टीचा बाऊ करण्यात आला असल्याचं ही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं कोणीही कपोल कल्पित बातमी छापण्यात आली 
त्या बातमीच्या आधारावर चर्चाही घडवण्यात आली कुठलाही कागद एकही असा नाही की ज्याच्यावर घरपोच दारूच्या संदर्भातला निर्णय झाला कोणीतरी एक पत्र दिलं की आम्हाला म्हणजे काही दुकानदारांनी की घरपोच दारूच्या संदर्भात आम्हाला तुम्ही परमिशन द्या ती कधी देण्यात आलेली नाही त्याच्या आधारावर म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं की किती कपोल कल्पित बातम्या आपण छापतो आणि त्याच्यावर आपण देशभरामध्ये चर्चा देखील बनवून टाकतो सरकारला विचारतच नाही की असा काही निर्णय आहे का त्यामुळे कुठलाही असा निर्णय सरकारने कधी घेतला नाही घेण्याचं कारण नाही अतिशय चुकीचा अशा प्रकारचा निर्णय पुढे पीएसआयच्या पदभरतीत पदोन्नतीत एस सी एस टी वर झालेल्या अन्यायावर बोलताना मॅटने ही पदोन्नती रद्द केली आहे एकशे चोपन्न मागासवर्गीय पीएसआय पदाच्या ज्या पदोन्नती मॅटने रद्द केल्यात पीएसआयच्या पदाच्या ज्यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं आहे त्यांना समाविष्ट करून घ्यावं अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले राज्य सरकारने रद्द केल्या नाही मॅटने त्या रद्द केल्या आहेत पण राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे की यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं असल्यामुळे यांना समाविष्ट करून घ्यावं आणि म्हणून त्याकरता आम्ही मार्ग काढतो जवळजवळ तेरा मंडळं अशी आहेत की जे पंचवीस ते पन्नास टक्क्याच्या आत जिथे पाऊस आहे पन्नास मंडळं अशी आहेत की जे पन्नास ते पंच्याहत्तर टक्के जेव्हा पाऊस आहे एकोणतीस मंडळं अशी आहेत की पंच्याहत्तर ते शंभर टक्के पाऊस आहे आणि केवळ दोन मंडळं अशी आहेत की जिथे शंभर टक्के किंवा त्याच्यावर पाऊस या ठिकाणी पडलेला आहे आणि साधारणपणे जून महिन्यामध्ये बावीस दिवसाचा पावसाचा खंड आहे जुलैमध्ये अठरा दिवसाचा पावसाचा खंड आहे ऑगस्टमध्ये तेवीस दिवसाचा पावसाचा खंड आहे आणि सप्टेंबरमध्ये अठ्ठावीस दिवसाचा पावसाचा खंड आहे आता जी काही केंद्र सरकारने दोन हजार सोळा साली निकष तयार केलेले आहेत या निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करण्याकरता अत्यंत ऑब्जेक्टिव्ह आणि सायंटिफिक अशा प्रकारची व्यवस्था उभी केली आहे याच्यामध्ये जेव्हा पाऊस कमी पडतो तेव्हा ट्रिगर वन ऍक्टिव्हेट होतो आणि असा जवळजवळ अकरा तालुक्यांमध्ये ट्रिगर वन ऍक्टिव्हेट झाला आहे आणि ऍव्हरेज पावसापेक्षा मोठं डेव्हिएशन हे या अकरा तालुक्यांमध्ये आहे आणि पावसाच्या दोन दिवसांमधला जो खंड आहे हा खंड ट्रिगर टू ऍक्टिव्हेट करतो आणि या ट्रिगर टू मध्ये आठ जिल्हे आहेत ज्यातले आठ तालुके आहेत ज्यातले पाच तालुके सिव्हियर आहेत आणि तीन तालुके हे पार्शल आहेत त्यामुळे आता या दोन्ही ट्रिगर ऍक्टिव्हेशन नंतर याच्यामध्ये ग्राउंड प्रुथिंग मध्ये पीक कापणीचे प्रयोग आपण करतो आणि त्याच्या आधारावर राज्य सरकार टंचाई सदृश स्थिती ही घोषित करते राज्य सरकारने टंचाई सदृश स्थिती घोषित केल्यानंतर दुष्काळाचे जे काही सगळे कार्यक्रम असतात ते सुरू होतात आणि त्यानंतर केंद्र सरकारची टीम येऊन त्याचं ऍक्टिव्हेशन करून त्याला दुष्काळ जाहीर करते त्यामुळे आता या संदर्भात ट्रिगर वन आणि ट्रिगर टू या दोन्हीचं ऍक्टिव्हेशन हे जिल्हा प्रशासनाने केलं आहे आणि आता पीक कापणीचे प्रयोग जे आहेत ते वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये चाललेले आहेत त्याचा डाटा कोरॉबरेट करून साधारणपणे एकतीस ऑक्टोबरपर्यंत हा सगळा डाटा आम्ही राज्यभरातला एकत्रित करणार आहोत आणि त्यानंतर लगेच आम्ही टंचाई सदृश स्थिती म्हणजे जी दुष्काळाची पहिली पायरी आहे ती आम्ही घोषित करू आणि दुष्काळाच्या सगळ्या कारवाया ज्या आहेत त्या कारवाया या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणे सुरू करू शालिनी प्लस साठी संदीप वानखेडे बुलढाणा अपंगांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आलं राज्यातील विविध प्रवर्गातील अपंगांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली अपंगांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अकोल्यात राष्ट्रीय अपंग महासंघाच्या वतीनं राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले राज्यातील विविध प्रवर्गातील अपंगांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात तसेच अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा आत्मसन्मान अबाधित ठेवण्याच्या त्यांच्या या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे महत्वाचे कार्य राज्यात अपंग संघटनांनी सुरू केलं आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ अपंगांना विना अट देण्यात यावा संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान मासिक दोन हजार रुपये करण्यात यावे अशा विविध मागण्यांसाठी अपंगांचा धडक मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला या मोर्चामध्ये हजारो अपंग आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते अकोला महानगरामध्ये राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने जो मोर्चाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे 
या मोर्चा मध्यम आम्मी अपना न्याय मिलन देनेच काम करते राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ गे अठारह वर्षापसन य राज्य में है और विविध मगन आम्मी दरवर्षी प्रमाण मगन मे हे मानतो अधिवेशना पतल बयाच मगन हा अपूर्ण होता आता नुकतीच शासनाने आमच्याकडे एक काहीतरी आमच्या तोंडाले पाणी पुसण्यासारखं आमची एक मागणी पूर्ण केलेली आहे जिला आपण म्हणून संजय गांधी निराधार योजना या योजनेचं मानधन त्यांनी अन चाळीस टक्के ते एकोणऐंशीपर्यंत दोनशे रुपयाने वाढ केलेली आहे आणि ऐंशी ते शंभरपर्यंत फक्त चारशे रुपयाने वाढ केलेली आहे याच्यामध्ये हेडिंगवर देतात की अपंगांना आता प्रति महिना हजार रुपये मिळणार आहे पण जे काही आपण मागणी केलेली आहे त्या मागणीनं कुठल्याही प्रकारचं समाधान नाही आहे या राज्यामध्ये विविध प्रकारचे लोक राहतात अपंग हा सगळ्यात एक माग असलेला घटक आहे ज्याला न्याय देण्याची ज्याच्याकडे लक्षपूर्वक पाहण्याची गरज ही संपूर्ण राज्याला नव्हे तर या देशाला आहे आणि म्हणून आमची एवढीच मागणी आहे की जी आम्ही काम करतो आमच्या संघटना आहे या संघटनेच्या माध्यमातून अपंगांना आमची जे काही हे आहे अडचणी हे तुमच्या पुढे मांडतो त्याचं निराकरण केलं पाहिजे आज या राज्यामध्ये खासदार आहेत आमदार आहेत यांना विविध प्रकारे चांगलं मोठं मानधन मिळते अस्सी अस्सी हजार कुणाला एक लाख दीड लाखपर्यंत मानधन मिळते अपंगांना फक्त दोनशे रुपये वाढ केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर भार पडतो आणि त्या तिजोरीने अपंगांना कुठे इथं नुकसान कोणता फायदा होणार आहे म्हणून माझं एवढं म्हणणं आहे की आमची जी मागणी आहे ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा पुढील दिशा आमची आता राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने उन्हाळी हिवाळी अधिवेशनावर संपूर्ण राज्यामध्ये वातावरण तयार करून हिवाळी अधिवेशनावर आम्ही धडक मोर्चा नेतो आणि मुख्यमंत्र्यांच्या त्या ठिकाणी जे काही त्यांचं आंदोलन होते त्या त्या अधिवेशनामध्ये आमचा मोर्चा गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही विविध प्रकारचं आंदोलन करू एक वेळा आम्ही त्या ठिकाणी आमरण उपोषण भरण्याची बसण्याची सुद्धा आम्ही तयारी करतो आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस अकोला बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहता शालिनी प्लस सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो और मेरा बाप तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोक माने तिल... ये... आपके बाप का रोड नहीं है तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांति नर बी पत्र एक अपना स्वागत वृत्त शेगाव ते पंडरपूर दिंडी मार्ग गेल्या अनेक दिवसांपासून मृत्यूचा सापळा बांधला आहे असंच म्हणावं लागेल या मार्गावरती झालेल्या अपघातामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत पाहूयात या संदर्भातली ही बातमी दिंडी महामार्ग अनेक दिवसांपासून मृत्यूचा सापळा बनला आहे या रस्त्यावर कुठेही सेफ्टी सिग्नल नाही आतापर्यंत या रस्त्यावर चार अपघात झाले आहेत काम चालू असताना आतापर्यंत चार लोकांना आपले जीव गमवावे लागलेत शेगाव ते पंढरपूर दिंडी मार्गावर परतवाडी समोर न्यू दर्शना हॉटेल समोर एका बॅलेट टू व्हीलर गाडीची आणि प्लॅटिना टू व्हीलर गाडीची समोरासमोर धडक झाली या धडकेमध्ये बाईक्सवर बाजीराव वाडे यांना डोक्याला जबर मार लागला आहे आणि या बाईक्सवराची प्रकृती गंभीर आहे शाळेनी प्लस साठी सुधाकर जाधव परतूर परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी एकीकडे दुष्काळाचा सामना करत असताना दुसरीकडे इंगळे बोरगाव येथील बाबासाहेब इंगळे हरिभाऊ इंगळे या दोन शेतकऱ्यांचा सहा एकर ऊसाला आग लागल्याने ऊस जळून खाक झाला विद्युत पोलावरील तार तुटून शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचे समजत आहे परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी एकीकडे दुष्काळाचा सामना करत असताना दुसरीकडे पाथरी तालुक्यात रेनाखळी पोहेटाकळी जरी या गावातील शेतकऱ्यांचा ऊस जळून गेल्याची घटना ताजीच असताना इंगळे बोरगाव येथील बाबासाहेब इंगळे हरिभाऊ इंगळे या दोन शेतकऱ्यांचा सहा एकर ऊस शेतीतील विद्युत पोलवरील तार तुटून शॉर्ट सर्किटमुळे जळून खाक झाल्याची घटना समोर आली आहे यावेळी अग्निशमन बंब बोलवण्यात आला मात्र या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्यानं बंब तिथे पोहोचू शकला नसल्यानं उपस्थित नागरिकांनी आग विजवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न केले त्यांचा चार एकर ऊस जळून खाक झाला असून या दोन्ही शेतकऱ्यांचे दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे महावितरणाच्या गलथान कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे हे महावितरणकडून देण्यात यावे अन्यथा शेतकऱ्यांपुढे आत्महत्या करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे 
ये आम से बंधु बाबा साहब इंगे ऊस चार एकर पांच चार से पांच एकर एमसीबी ऐसी गलतान कारभार मु जाए फिर चार पांच एकर शेती शेती पांच एकर जाए सद्या कारखाने भी चलू नहीं तो क्या कराव शालिनी प्लस साथ रविन्द्र देशमुख पर साकोर तालुक्या भाटसंगी इधे पांच वर्षापूर्व बनने अंगनवाड़ी इमारती गिलावा पड़ने चार बालक गंभीर जख्मी जाने की घटना समोर आई है निकृष्ट दर्जा बंदका आठवड्याल हि दुसरी घटना घड़ी आबत पंचायत समिति कारभारा प्रश्नचिन्ह निर्माण अशा घटना पुनः घड़ू नए ये संबंधित प्रशासना ने योग्य कारवाई करावी अभी मांगनी पालकवर्गक होती है सांगली जिहल पड़वलवाड़ी ये सचिन यवले या कृषि पदवीधर शेक ने पारंपरिक शेती फाटा दी फलबाग और भाजीपाला शेती कर चांगल उत्पन्न मिलवल है तेने के लिए सेंद्रीय शेती का प्रयोग पहानेस परिसर शेक शेता है पहाया सचिन की ही कृषि यशोगाथा सांगली इस्लामपुर महामार्गा लगत पड़वाड़ी तालुका वालवा या गावती जमीनी मुत हल्क अतिरिक्त खत पापरा मु जमीनी पानथ आ शार्प जाए वालवा तालुक्या ओख विक्रमी ऊस उत्पादना सा क्षारपड़ जमीनी सुपीक कर विक्रमी उत्पादन घेनाक शेक कल आतो ये सचिन यवले और वर्षा यवले कृषि पदवीधर आ कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन तसेस एम बी ए पदवीदार ये शिक्षण घंटे वडिलोपार्जित चार एकर शेती है स्वतः शेती में हलूह बदल सुरू के लिए जमीनी क्षारपड़ ऊसा एकरी तीस टन उत्पन्न मिला ऊसा मधे पांसठ सेंद्रीय खतान का वर कर उपाय योजने में सतत्यवले गर्षी वीस गुंठ्यात अड़तीस टन ऊस उत्पादन मिला ऊस पीक अठारह महीन से है तत वर्षभर खर्च करावा लग ऊस पिकात कष्टा मना अपेक्षित उत्पन्न मिलत नसा लक्षा आल परिणाम ऊसा क्षेत्र कमी कर फलबागा और भाजीपाला पिकाक वाला सद्या ऊस शेवगा भेंडी गवार कार्ली चवड़ी वांगी दोड़का मिर्ची अभी पिके हैं तसेज दोन मधमाशा पेटिया देखी हैं गुड़ पाउडर मशरूम देसी बी बियाने उत्पादन असे प्रयोग सचिन यवले के लिए परिसर शेक सेंद्रीय शेती से मोफत प्रशिक्षण प्रात्यक्षक ही करता नमस्कार मी सचिन यवले राहनार पडोड़ी तालुका अलवा जि संगली मज शिक्षण बी एस एग्री जाए मजा मिसेस की बी एस एग्री जाए गेली सहा वर्ष जाए आम्मी से शेती करते सुरुआती माला मजा शेता विषय थोड़ा संगाच तुम्हारा आता पे जिथे उभ रही है पूर्ण शार्पण जमीन है आम ची इतला जो पी एच है तो नौ पॉइंट पांच वरती है ये एक प्रकार की अनफर्टाइल सॉइल अशा प्रकार की इतना है तरी सुधा आम्मी अनफर्टाइल सॉइल आम्मी फर्टाइल मधे कन्वर्ट के लिए पूर्णपने सेंद्रीय पद्धति हेमदे अपन गेली सहा वर्ष सत्यान प्रयोग अशा पद्धति राब कि जास्ती जास्त जीवाणु खते वपरने तोबत शेणखता वपर आ पचट आच्छादन आबरबर आंतरपिकां भरपूर प्रमाण वपर आ सगत महत्वाजे मतलब शेती लगन जी स्लरी है जीवामृत स्लरी हेच दर आठवड़ेला अपन हेमदे वपर करते सुरुआती ज्यास अपन पिक घत हो उत्पन्न पन कमी होता आ क्षार जास्त आयाम पिक पद्धतिन ये नौती पता हलूह जो नौ पॉइंट पांच कि नौ पॉइंट तीन या लेवल जो पी एच होता तो आता अपन आठ पॉइंट तीन आला है तरी सुधा जर विचार के निरोगी जमीनी पी एच आतो आठ सात सहा पॉइंट पांच से सात पॉइंट पांच पन तरी सुधा अपला हा पी एच है आठ पॉइंट तीन इतका सुधा अपन इत सेंद्रीय पद्धतिन बहुविध पद्धतिन बरेचे अभी पिक घते आता अपन ज्या प्लॉट मे उ हा वीस गुंटा प्लॉट है तो हा प्लॉट मे आता सत्रह पिक है हेमदे भाजीपाल पिक आ फलभाजी की पिक अशा पद्धति आप दुसरा एक मज़ा प्लॉट है तीस गुंटा जैसेमें पेरू पिक है तो पेरू का पी प्लॉट मे तीस गुंटा तीस पिक अपन घत एक आमच कमर्शियल यूनिक मॉडल है हेमदे फल पीक पी भाजीपाला पिक पे तोबत अपन जी बेलवर्गीय फलभाजी आती तीसुद्धा अपन घ शालिनी प्लस भगवान देवकर संगली सतारा नगर परिषदे वती डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृति सामाजिक पुरस्कार ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर है ज्येष्ठ अनुशास्त्रज्ञ लेखक डॉक्टर दत्त प्रसाद दाभोलकर सतारे के खासदार उदयनराजे भोसले हस्ते हा पुरस्कार प्रदान कर एक लाख रुपये स्मृतिचिन्ह पुरस्कार स्वरूप है 
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर सातारा नगरपालिकेने वेगवेगळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या असामान्य लोकांना डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती सामाजिक पुरस्कार देणं सुरू केलं आहे पहिली चार वर्ष डॉक्टर अभय बंग डॉक्टर प्रकाश आमटे डॉक्टर जयंत नारळीकर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्यासारख्या महान व्यक्तींना हा पुरस्कार देण्यात आला आणि यावर्षी तो ज्येष्ठ अनुशास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर यांना देण्यात आला ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि लेखक डॉक्टर दत्तप्रसाद दाभोलकर आणि साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला हे काम जेव्हा नरेंद्रने केलं मोठं केलं अजून खुने मिळालेला नाही आणि खुने मिळाला नाही तर आपल्याला वाईट वाटायचं कारण नाही कारण केनडींचा खुने अजून मिळालेला नाही वेदना ती नाही वेदना दुसरी आहे महात्मा गांधींचा खून झाला त्यावेळी सात मे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला सरदार पटेलाने श्यामाप्रसाद मुखर्जींना पत्र लिहिलं आणि लिहिलं की गांधींचा खून संघाने कट करून केला की केला नाही ते कधीच सांगता येणार नाही पण संघाने या देशात जे विषारी वातावरण निर्माण केलं त्यातून हा खून झाला हे मी सांगू शकतो त्या पत्रात पटेल पुढे म्हणतात त्या खुनानंतर संघाच्या स्वयंसेवकाने भारतभर मिठाई वाटली याचे अहवाल माझ्याकडे आलेले आहेत आणि त्याच पत्रात सरदार सरदार त्याला पुढे सांगतात संघ ही एक निमलष्करी आणि गुप्तता पाळणारी संघटना आहे आणि म्हणून सरदार पटेलाने संघावर बंदी घातली आमची वेदना ही आहे की हे दोन्ही राज्य असताना या महाराष्ट्रात का झालं नाही हे हो न हो कारण ते होणं न होणं यावर नरेंद्रचं काम किंवा त्याच्या कामाचं मोठेपण अजिबात अजिबात अवलंबून नाही नरेंद्र नेहमी म्हणायचा हे खरे की आज त्यांनी घेतले सारेचं ठेके पण उद्याचा सूर्य काही त्यामुळे फसणार नाही आजचा आमचा पराभव पचवतो आम्ही उद्यास तव विजय जो कसला उरावर जखम जो करणार नाही आणि अर्थातच डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं जे खूप मोठी चळवळ निर्माण केली संबंध जगभर त्यासंबंधीचे विचार पोचवले हे सर्व जर बघितलं तर मला मला पुरस्कार पुष्कळ मिळाले आजपर्यंत पण या पुरस्काराचं एक काहीतरी आगळं वेगळं महत्व आहे आणि माझ्यासाठी ते फार मोलाचं आहे म्हणून परत एकदा आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार आपल्या भारतीय घटनेत कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया याच्यामध्ये साइंटिफिक टेम्पर हा प्रत्येक भारतीयाने बाळगावा नव्हे ती त्याची म्हणजे फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये ज्या काही मला वाटतं अकरा फंडामेंटल ड्युटीज आपल्या संविधानात नमूद केलेल्या आहेत जी प्रत्येक भारतीयाची मूलभूत ड्युटी आहे त्याच्यामध्ये सायंटिफिक टेम्पर अंगीकारणे ही एक फंडामेंटल ड्युटी कॉन्स्टिट्युशनली आपल्या प्रत्येक भारतीय व भारतीयांना ते म्हणजे मानली पाहिजे त्या दृष्टीने आपल्यात बदल केला पाहिजे आणि प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक समाज त्या दृष्टीने पुढे जावा अशी अपेक्षा आपल्या संविधानात व्यक्त केलेली ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर सारख्या महान व्यक्तीला अनेक पुरस्कार मिळतात त्यातील एक जरी मला मिळाला तरी मी स्वतःला भाग्यवान समजेन अशी मिश्किल टिप्पणी खासदार उदयनराजे भोसलेंनी यावेळी बोलून दाखवली आणि खरोखर मग अशी जो संपूर्ण आमचे मित्र शिरीष चिटणीस यांनी जे वाचन केलं खऱ्या अर्थाने आज आपण जर पाहिलं तर पद्मश्री पद्मविभूषण पद्मभूषण 
असे इतर म्हणजे म्हणजे एवढे म्हणजे ते मी माझ्या समोर तर यादी आहे म्हणजे एवढे ह्यातलं एक तरी मला मिळालं तर मी माझं भाग्य सांगतो म्हणजे खऱ्या अर्थ म्हणजे माणसाची एक मन आहे की मोठ्या घराण्या आल्यामुळं माणूस नक्कीच त्याला मोठे पण मिळतं पण मात्र स्वतःच्या हिमतीवरती स्वतःच्या म्हणजे शून्यातन त्यांनी विश्व निर्माण केलं असे डॉक्टर काकोल असतील अनेक असे लोक आहेत त्यांची अशी व्याधी फार लांबच झाली या लोकांनी संपूर्ण एक पुराशी एक देह म्हणजे एक दिशा ठरवली आणि त्या दिशे दिशेने वाटचाल केली संपूर्ण आयुष्यातला प्रत्येक क्षण क्षण आपल्या देशासाठी काय केलं पाहिजे आपल्या त्यातलं काय योगदान दिलं पाहिजे हा ध्यास घेऊनच आज अनेक लोक त्याचप्रकारे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आज आपल्याला सत्कार मूर्ती म्हणून लाभलेले डॉक्टर काकोतकर साहेब शालिनी प्लस साठी सकलेन मुला आणि कराड पिंपरी चिंचवडच्या तळवडे गावातील स्मशान भूमीजवळ अज्ञात पंचवीस ते तीस वर्षीय तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे त्याचा मृतदेह आढळल्यानंतर नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली मात्र हत्या झालेल्या युवकाची अद्याप ओळख पटलेली नाही भोसरी तळवडे गावातील स्मशान भूमी जवळ अज्ञात पंचवीस ते तीस वर्षीय तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या केली आहे आज सकाळी त्याचा मृतदेह आढळला आहे याबाबत नागरिकांनी पोलिसांना ही माहिती दिली मृतदेहाची अद्याप ओळख पटलेली नाही देहरोड पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या तळवडे येथील स्मशान भूमीजवळ नागरिकांनी पोलिसांना दिली होती देहरोड पोलिसांच्या हद्दीतील तीन दिवसातील ही दुसरी घटना आहे या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत शालिनी प्लस साठी विकास चौधरी भोसरी नवरात्र उत्सव मंडळाच्या पुढाकाराने स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली पैठण येथील लक्ष्मीनगर भागात स्वच्छता करत या मंडळाने सण उत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम राबवला आहे त्यामुळे मंडळाच्या परिसरातून कौतुक होत आहे पाहूयात या संदर्भातली ही बातमी पैठण येथील जय हनुमान नवरात्र उत्सव मंडळाच्या पुढाकाराने स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली येथील लक्ष्मीनगर भागात स्वच्छता मोहीम राबवत कचरा आणि गवत गोळा करण्यात आली स्वच्छता करून नागरिकांना स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला तर विविध उपक्रमाचे आयोजनही मंडळाकडून करण्यात आल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष यांनी दिली यावेळी अनेक कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी झाले होते शालिनी प्लस साठी सुरेश वायभट पैठण शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्स वर शिवस्मारकाचे काम चोवीस ऑक्टोबर ला होणार सुरू अरबी समुद्रात उभारणार जगातील सर्वात उंच शिवस्मारक आवक घटल्याने कांद्याचे भाव सहा ते दहा रुपयांनी वाढले दसऱ्यापर्यंत भाव आणखी वाढण्याचे चिन्ह सरकारने कर कपात करूनही ग्राहकांना रोज करावा लागतो इंधन दरवाढीचा सामना आज पेट्रोल अकरा पैशांनी तर डिझेल चोवीस पैशांनी महागलं ऑनलाईन दारू विक्री करण्याचे अर्ज सरकारकडे मात्र सरकारने कोणताही विचार केला नाही मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण आणि अकोल्यात अपंगांच्या न्याय हक्कासाठी काढण्यात आला धडक मोर्चा तुर्तास बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेचं नमस्कार